ይህ የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ ነው ሁለት በሃምስ እና በ31 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም በናይል ሳት ዚኦኤ 24 ላይ ከዋሽንግተን ዲሲ የሚተላለፍላችሁ የዛሬ ማክሰኞ ነሐሴ 26 2012 ዓ.ም. ምህረት ዝግጅታችን ጀመረ የጥቁር ሰው ህይወትም ዋጋ አለው በሚሉ ተቃዋሚዎችና በፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ደጋፊ በሆኑ ነጮች መካከል የተከሰተው የከረረ ግጭ ተከትሎ የዘር ፖለቲካው የቀሰቀሰ ውጥረት በአሜሪካ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ዘመቻ ቀዳሚው መነጋገሪያ ሆኗል ዘር ዘር ያለ ሰገባ ባብየስ ናስደምጣቸዋለን በአዲስ አበባ ከተማ ተካሂዷል ባለው የመሬት ወረራና የካራ መኖሪያ ቤቶች ዝርፋ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት እንደተሳተፉበት በጥናት ማረጋገጡን ይዜ ማስተዋቀ በጥናቱ ደረሰባቸው ወንጀሎችና ስልጣንን ያላግባ መጠቀም ማስረጃዎችን ጉዳዩን ለማጣራትና ህጋዊ ይርን ትርጃ ለመውሰድ በእጅ ስልጣን ለተሰጠው ለፌዴራል ጠቅላይ አጋቢ ለፌዴራል ስነ ምግባርና ጠረሙስና ኮሚሽን ለፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ተገቢውን የህግ ማጣራት በማድረግ ህጋዊ ምርጫዎችን እንዲወስዱ ተሰበስበናቸው ማስረጃዎች በማያያዝ የወንጀል ይጣራልኛው ቤተሰብ የምናስተባይ ሆነ አቶ ዋሲሁን ተስፋይ የኢዜማ የድርጅት ጉዳይ ሐላፊ ናቸው ይቀድሞ ከንቲባ አቶ ታከለ ኡማ የተሰራው ስራ የሚያኮራንጂ የሚያስወቅስ አይደለም ብለዋል ተከባለን በእስር ላይ የሚገኙትን የኢትዮጵያ ፓርቲ አመራር የሆኑትን የአቶ ልደቱ አያሌውን የክስ መስገብ ፍርድ ቤት ቢዘጋውም ፖሊስ ከእስር እንዳለቀ ቃቸው ታወቀ በጋምቤላ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ላይ የመግደል ሙከራ ሊያደርጉ ሲሉ ተያዙ ስለተባሉ 25 ሰዎች ጉዳይ የክልሉን ምክትል ፖሊስ ኮሚሽነር አነጋግረናል ጤና ይስጥልኝ እንደምና መሻቹ ክብራና አድማጮች የምሽቱ አስተናጋጃቹ ሲዮን ግርማኔ ዝግስቶቻችንን በፌስቡክ ላይቭ እና በአሃዱ ራዲዮ 94.3 ላይ በቀጥታ ማዳመጥ ይችላሉ። ንጉሱ ታምሬ ስርጭቱን ያቀናብርልናል። አሁን የሰዓቱን ዋና ዋና ዓለም ዜና እናሰማችሁ። ጤና ስለኝ እንደምን አመሻቹ አድማጮች ዜናዎችን የማሰማችሁ ቆንጂ ታየነኝ በኢትዮጵያ ባለፉ 24 ሰዓታት በተካሄዱ የኮሮና ቫይረስ ምርመራዎች 18160 ሰዎች ተመርመረው 1173 ሰዎች ላይ ቫይረሱ መገኘቱን የጤና ሚኒስቴር ማምሻውን ያደረሰን መረጃ አስተዋቀ በዚህው የ24 ሰዓት ጊዜ ውስጥ 19 ሰዎች በኮቪድ 19 ሳቢያ ህይወታቸው ማለፉ መታወቁን መረጃው ጨምሮ አመልክቷል። ስምንቱ አዲስ አበባ በአስከሬን መርመራ የተገኙ ሲሆን ሁለት ሰዎች ደግሞ ከኦሮሚያ ክልል ህይወታቸው ያለፈ መሆናቸውን ይገልጻሉ። ስድስቱ አዲስ አበባ አንድ ሐረሪ ክልል አንድ ትግራይ ክልል የህክምና ማዕከላት ውስጥ ህይወታቸው ያለፈ መሆናቸውንም መረጃው ጨምሮ አስተዋቀዋል ዛሬ ከተገኙት የቫይረሱ ተጋላጮች መካከል 558ቱ አዲስ አበባ በመርመራ የተገኙ ናቸው 144 ኦሮሚያ ክልል 110 ከአፋር ክልል 108 ከደቡብ ክልል 89 ከትግራይ 47 ከአማራ ክልል 40 ከሐረሪ 30 ከድሬዳዋ 24 ከዳምቤላ 12 ከሲዳማ 10 ከሶማሌ ክልልና 1 ከበንሻንጉል ክልል የተገኙ ናቸው በተክላላው በሀገሪቱ እስካሁን በተካሄዱት 928453 የላቦራቶሪ ምርመራዎች ለቫይረሱ መጋለጣቸው የተረጋገጠው ሰዎች ቁጥር 53304 ተደርሷል በበሽታው ሳቢያ ህይወታቸው ያለፈው ሰዎች ደግሞ በድምሩ 828 መድረሳቸው ነው ከበሽታው ያገገሙ 19487 ሰዎች መኖራቸውን በጽኑ የታመሙ 306 ያለው መሆኑንም የጤና ሚኒስቴር ወቅታዊ የኮቪድ 19 መረጃ አመልክቷል በአዲስ አበባ ታስሮ የነበሩ አምስት የህወሓት አመራሮች በትናንትና ሁለት በዋስ ተፈተዋል ያዲስ አበባ የህወሓት ጽፈት ቤት ሐላፊና የፓርቲው የማከላዊ ኮሚቴ አባል አቶ ተወልደ ገብረጻድቃንና በሚኒስትር ደኤታ ማዕረግ የሕግና ፍትህ ምርምርና ጥናት ኢንስቲትዩት ምክትል ዳይሬክተር አቶ ተስፋለም የደጎ እንዲሁም ሌሎች ሶስት የፓርቲው አባላት በዋስ መፈታታቸው ተበቃቸው ለቪኦኤ ገልጸዋል ሙልጌታ ጽባሃ አጭር ዘገባ ከመቀለ ያስተላልፋል
የአዲስ አበባ የህወሓት ሊዩን ጽፈት ቤት ሐላፊነም የፓርቲው ማክላዊ ኮሚቴ አባል አቶ ቶንደገ ጻድቃን እንዲሁም የህወሓት ከፍተኛ አመራርና በሚኒስቴር ዴታ ማረግ የህግና ፍትህ ምርምርና ጥናት ኢንስቲትዩት መከተል ዳይሬክተር አቶ ተስፋን መሽደጎ በሽብር ወንጀል ተጠጥረው የቆየ ሲሆን ትናንት በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የልደታ አንደኛ መድብ ችሎት እያንዳንዱ በ20 ብር ዋስ እንዲመጠቁ ነው ወሰኑና ትናንት አመሻሽ ላይ እንደተፈቱ ከጠለቆቻቸው አንዱ አቶ ታደለ ገብረመድህን ላሚር ካድም ተናግሯል በአዲስ አበባ ከተማ ያጣቂ ካሊቲ ክፍለ ከተማ የደህንነት ሐላፊ አቶ አጽበ ሐለማዩም በ20 ብር ዋስ መለቀቃቸው ገልጿል ተለቃቸው አቶ ታደለ እንደገለጹት ሁለት የህወሓት ጽፈት ቤት ሽፌሮች ሻለቃ በርሁጽጌ እና አቶ ስሙ ወንዘገ ደግሞ እያንዳንዱቸው በ10 ብር ዋስ እንደተፈቱ አስታውቀዋል በኮንሶዞንና በአሌ ልዩ ወረዳ መካከለ እንደገና በተቀሰቀሰ ግጭት ስድስት ሰዎች በጥይት መገደላቸውንና በሽዎች የሚቆጠሩ ዜጎች መፈናቀላቸው የደቡብ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ አስተዋቀ በኮንሶ ዞንና በአሌ ልዩ ወረዳ እንዲሁም በጉራጌ ዞን መስቃንና ማረቆ ወረዳዎች መካከል ግጭት ፈጥረው በርካቶች እንዲገደሉና ንብረትም እንዲወድም አድርገዋል ያላቸው 11 አመራሮችና ባለሙያዎች የደቡብ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ማሳሰሩ የሚታወስ ነው የሃዋሳው ዘጋቢያችን ዮናታን ዘብዲዮስ ተጨማሪ ሪፖርት ልኳል የዱክ ክልል ሰላምነት ፋቢሮ ሚክተላፊ አቶ ታደሰ ዋጀው እንዳሉት ግጭቱን እንደገና ተቆሰቆሰው እርቀ ሰላም ለመወርድ ድርድር እየተደረገ ባለበት ወቅት ነው የከተበጋው ስምምነት ሁሉ ወደ ወለ ተመልሶ ተወሰነ ይችላል ከግጭቱ እና ተርፋን የሚያምሉ አይዶች አሉ በነዚህ ምክንያት አሁን የተወሰነ ግጭት አለ ግን አሁን የተካይዱ በመካከለ ደብቶ የና ቆም ስራ ሳንቷል እነዚህ አይዶች እናማናቸው ምንድነው የመለየትና ጉዳቶችን ለመለየት ስራ እየሰራ ነው ዛሬ አንጻራ ወይስ ሰላም ቢኖርም በሳምንቱ መጨረሻ ቀናት በነበረው የታክስ ለውውጥ የሰዎች ህይወት ማለፍና የኒብረት ጉዳት እንደደረሱ ተናግሯል ግጭቱ እንዳይረግብ የማይፈልጉ አካላት በአካባቢው በመኖራቸው እንደገና መልቀስቀስ ሁሉም ተናግሯል ተመረናቸው እንደሆነ መለየት ነው ቀጠናው ላይ በሙሉ በአንድ በኩል ከላም ትፈጥር በሌላ በኩል ከላም እንዳይፈጠር የሚፈልጉ የተጠራቅ የተወሰኑ ሰፊ ታይሆኑ ግን የተወሰኑ አይዶች እንዳሉ ነው አሁን መረጃዎች የሚያሳዩ እነዚህን ለይቶ በአካባቢው ሰላም የሆኑ ስራ ሳይንት ነበር ነው ማ አሁን ይሃ በፊት በኮንሶዞና ባሌ ወርዳ መካከል በተፈጠረው ግጭት ባለፉት ሁለት ቀናት ውስጥ ህይወታቸው አለፈ የተባሉ ሰባት ሰዎችን ጨምሮ እስካሁን 22 ሰዎች የተገደሉ ሲሆን 20 በላይ ዜጎች ተፈናቅለዋል ተባለው ያይን ማኞችና ያካዊ ነዋሪዎች እንደምናገሩት ከ400 በላይ ቤቶችም ተቃጥሏል አቶ ታደሰ ግን ይሄንን አስተዋብለዋል ይሄ አንደኛ ማለት ስድስት ተካራዊ ሰዎች ሞክሽቶ ተሰባት ተካራዊ ሰዎች ጉዳት ነው ያለው ቤቶችም ብዙ ቤቶች ናቸው ተቃጥሉ ግን በመረጃ ደረጃ የደስካተሉ አሁን አንተ እንደምትለው ወይም አንተ አደረሱ እንደምሉ ሰው አራት መቶ አካሪ ተረካ አይደለም በሁለቱ ህዝቦች መካከል እርቅን ይወርድና በሌላ በኩል ደግሞ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍ ለማድረግ ትረት እየተደረገ መሆኑ ገልጿል የኮንሶዞና ያለ ልዩ ወርዳ ግጭት ፈጥሯል ያለው አንድ የመንግስት አመራሮችን ማሳሰሩን የክሊኑ ብልጽግና ፓርቲ ፕላንት ማስተዋወቁን ዘግበን ነበር ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ዮናታን ዘብጂዮስ ሐዋሳም የድሬዳዋ ነዋሪዎች አንድነት ፓርቲ ሊቀ መንበር አቶ ሲሳያየለ ያላግባብ ዋስትና ተከልክለው ለ48 ቀናት በስር ላይ እንደሚገኙ ተበቃቸው ተናገሩ አቶ ሲሳይ የተናንቱ የፍርድ ቤት ቀጠሮአቸው ዳኛው ባለመገኘታቸው ለነገ መተላለፉን አክለው አዲስ ቸኮል ከድሬዳዋ ተከታዩን ዘገባ አስተላልፏል 
በድሮዳ በሰለምዶ አርባ አርባ ሀያ የተባሉ የተሽዋሚዎች የቆሳ ድልድላ በመቋሚ የሚታወቀውና የከተማ አስተዳደሩ በአንዳንድ ደረጃዎች ስሙን እንደነሰው ሳተነው የድሬዳ ኗሪዎች ህብረት የተባለ ሲወስም ወደ ክልላዊ የፖለቲካ ፓርቲነት ከተቀየረ በኋላ ፓርቲው በሊቀ መንበርነት ሲኖር የነበሩ ታቶች ሲያየነ ለ47 ቀናት በፖሊስ ቆጥ ተርሶ ወለው ቢቆዩ እስካሁን ያላገረው የውስጥና መብታቸው ተለፍቋል ሲሉ ጣበቃቸው ቀረታ አቅርበዋል አቶች ሲያየነ በፌስቡክ ገጻቸው በድሬዳ ማረሪያ ቤት በሚገኙ ታራኞች ላይ የዲኤፍ ተቃ ተፈጽሟል የሚል ዘፍ ያለው ጽሑፍ በመጻፋቸው ህዝቡን ከህዝብ በማጋጨት ተጣጥረው በቁጥጥር ስር እንደዋሉ የገለጹ ተገለጹ ተጠቃቶ ዳይስ መስፈን ድርጅቱ ግን ዋስተና መልስ ያስተለከለ ይገባ ነበር ብሏል ጉዳይ በመጀመሪያ የድሬዳ ፖሊስ ይዞ ተደረደረ ገለጹ ታቶ ዳይስ ቆይቶ ግን የፌደራል ፖሊስ ጉዳይ መረከብን ይገልጻሉ ባስተዳደሩ በመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት እየታየ ባለው ያቶሲ ሳይክስ ፊደስ ላይ ዳኛ ጉዳችን በገለልተኝነት አያይልንም በሚል ቀረፍ አቀረበ ዳኛ እንዳስቀየሩ ማቶ ዳይስ ገልጿል ቀደም ሲል ጉዳይ ይመለከቱ ተነበሩ ዳኛ ጋር በተያዘ ነበሩ ያለና ጉዳይ ፊደሶች ነበሩ ይበጭሮስ ከመጠሪያ ይበጭ ብቻው ምንስ ሳራቶ አስተና ያገደ ይቆስ ወጣራበት ሲደስ ሲስ ተጠራ ለነጋሲ ለተሽ ነበሩ ከዛ በኋላ ሊመጣበት ጊዜ ሳደር ሰላም ይሳፈረው ከዛ በኋላ ጉዳይ ሳቱ ስለሄደ ጥሚ በጠጠሩ ምን ማለት ካላትም አንድ ወጥ ሳይወጣ ፖሊስም ስካውን ድረስ ይደረሰበት ምርመራ ይደስ ሳይበልስ በከጥታ ሳኞ ነበር አልተሳሳት ተራሪ ቢቀበል ይልን ተናጠረ ወዳኛ ከዛ በኋላ ያ ተጠጠሩ ሆነ እኔም ጨመር ቅሬታ እንዳለብኝ ያው ጉዳይ በተመለከተ ዳኛው ነጻና ገለልተኛው ይሄ ጉዳያችን ያይልናል ብለን ስለማና ዳኛ ይነሳልንና በሌላ ዳኛ ይቀርብ ይሄና ቢታበረ ነው ፕሬዝዳንቱ አቀረበ ምክንያት ጋይና ሳማኝ ተቀባይነት ያለው ሆኖ ስለያገኙት በሌላ ዳኛ ይቀየር አጥ ገና ስካውን ፖሊስ ያቶስ ሳይን ወስተና ጥያቄ እንዲከላከል የሚያቀርብ ጥያቄ የፎረንሲክ መርመራ ሄደቱን ያስተናከለብኛል በሚል ስጋት እንደሆነ ገለጹ ታሶዳይት ሆኖ ማሶስ ሳይ የፎረንሲክ መርመራ ሄደቱን ማስተናከላቀም ያላቸውም ብለዋል የተጣጣሪው የጂ ስልክ በፖሊስ ጂ ስላሉ ወስተና መከልከሉ አግራባ ለበናቸው አቶ ሲሳ የለ ትላንት ላይ ፍርድ ቤት ተጠሩ እንደነበረቸው የገለጹ ታሶዳይት ሆኖም ዳኛ ሊገኙ ባለመቻላቸው ለነገ ተጠቅሯል ብለዋል ጣበቀው አሶዳይት ወስተና ጥያቄ ማስፈላጀነት የሚያወለ ደንበኛቸው አቶ ሲሳ የሚገኙበት ከጀራ ፖሊስ ጣቢያ ካያ ላይ ተጠቅታሪዎችና ተመሳሳይ ቁጥር ያላቸው የፖሊስ አባላት በኮሮና ቫይረስ የተያዙ በስለሆነ መሆኑን ይገልጻሉ። በጉዳዩ ላይ ከፌደራል አጣቢያ የድሬዳ ቅርንጫፍ መረጃ ለማግኘት ያደረገው ተደጋጋሚ ሙከራ አልተሳካም። አቶ ሲሳ ያየለ ከ48 ቀናት በፊት በፖሊስ ሰይሉ ከአዲስ አበባ ወደ ድሬዳ የመጡ ሲሆን ጉዳያቸው መጀመሪያ ላይ የድሬዳ ፖሊስ ቆይቶ ደም ፌደራል ፖሊስ የመረመሩ እንደሆነ ያገኘው መረጃ መልክታል አሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አዲስ ቸኮል ከድሬዳ አድማጮች ዜና የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከመገኘው የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ያማርኛ አገልግሎት ነው ኬንያ ውስጥ ለኮቪድ 19 የተመደበ በጀት ከለብነትና ከሙስና እንዲተበቅ ፕሬዝዳንት ኡሩ ኬንያ ታ አሳሰቡ ፕሬዝዳንቱ በሀገሪቱ የወረርሽኙ አያዝ ላይ ከካቢኔ አባላትና ከሌሎችም ባልስጣናት ጋር በትናንትና ሁለት መከራዋል ገልሞ ዳዊት ከናይሮቢ ተጨማሪ ያለው ኬንያ ታ በሽታው በአገሩ ከተገኘ ወዲ በርሰው የተለያየ አንያክል ጉዳት ያላመጣው መንግስታቸው በወሰደር ምጃ ወይም በምን ምክንያት እንደሆነ የዘርፉ ባለሙያዎች እንዲመረምሩት ተደጋግሞ ባል ፕሬዝዳንቱ ባሁን ወቅት በኬንያ ያለው የብሽታው ስርጭት እየቀነሰ ነውም ብለዋል በነገግራቸው መልካሙ ዜና በዚህ ወረርሽኝ ውስጥ ሆነንም አሁን የብሽታ ወረርሽኝ እየቀነሰ መሄዱ ነው ነገር ግን ስለዚህ ስክት በጥንቃቄ ነው መደሰት የሚገባን መዘናጋት የለብንም የብሽታው መስፋፋት የሚቀነሰው ስርጭቱ ጣሪያ ከደረሰ በኋላ ነው ይህ ማለት በሽታው ዳግም ለስፋፋ የሚችል አጋጣሚን የሚፈጥር አሊያም በጥንቃቄ ከተከታተል እንደቆመ በትክክል መቆጣጠር የሚችልበት ነጥብ ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ መጠንቀቅ አለብን ሲሉ ኬንያ ታ አሳስበዋል ኬንያ ጤና ጥበቃ ሚኒስትር ለኮሮና በሽታ የተመደበውን በጀት አፈጻዘም ከሙስና እና ሰርቆት ነጻ እንዲሆን በሚኒስትሩ ድረገጽ ላይ እንዲለቅ ተዛዝ አስተላልፏል ሰሞኑን የኬንያ ጤና ጥበቃ ሚኒስትር ለኮሮና በሽታ የተለቀቀ ፈንድ መዝብሮ አልተብሎ የተተቸ ሲሆን የሚኒስትሩ የበላይ ሐላፊም በኬንያ ፓርላማ ፊት ቀርቦ በኮሚቴዎች ኬንያ ለኮሮና በሽታ መከላከል ስላወጣቸው ወጪ እንዲያብራሩ ተጠይቀዋል ካይል ማካርተር በኬንያ ዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ፕሬዝዳንት ኬንያ ታያስተላ ለፉትን ውሳኔ አድንቀዋል አምባሳደር ማካርተር የኬንያ ታ ውሳኔ ለግልጽኝነት ወሳኝ መሆኑን ለዜጎችም ጥሩ መሆኑን የተናገሩት ዩናይትድ ስቴትስ ከ3 አመት በፊት ለኬንያ ጤና ጥበቃ ሚኒስትር ለተፈጠ ነበረው 21 ሚሊዮን ዶላር ሰባዊ ድጋፍ በሙስና ምክንያት ማገዷ የምታወስ ነው ለአሜሪካ ድምጽ ግምብራይት ከናይሮቢ ዓለም አቀፉ የኮቪድ 19 ወረርሽኝ የተወገደ ሊያስመስል የሚችል አንድም ሀገር የለም ሲሉ ያለም የጤና ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ አስተነቀቁ ዶክተር ቴድሮስ አልሃኖም ዛሬ ጄኔቫ ውስጥ 
በኢንተርኔት አማካኝነት ባደረጉት መደበኛ ጋዜጣ ቢጉባያቸው ወረርሽኙ ባለበት ኢኮኖሚያቸው ለለታዊ እንቅስቃሴ መክፈት የሚያስቡ ሀገሮች የቫይረሱን ስርጭት እፍና አድርገው መቆጣጠርና የሰው ህይወት የመታደጉን ስራ አጥብቀው ሊይዙት ይገባል ብለዋል አለዚያ ቫይረሱ ለሚያደርሰው ጥፋት ተመቻችቶ መገኘት ነው ሲሉም አስጠንቀቀዋል ሀገሮች ሁሉ ቫይረሱን ስርጭት ለመቆጣጠር ሊከተሉት የሚገባ አራት አስፈላጊ እርምጃ ያሏቸውንም ዘርዝረዋል ስቴዲየሞችና የምሽት ክበቦች በመሳሰሉ ስፍራዎች መታደም መፈቀድ የለበትም ጠንካራ የመርመራና ንክኪ ያላቸው ፈልጎ የመለየ ስራ መሰራት አለበት ብለዋል አረጋውያንና የተለያዩ የጤና ችግሮች ያላቸው ተጋላጭ ሰዎች ህሙማንን የመን ከባከብ ስራ ላይ ያሉ ሰራተኞችንም ከቫይረሱ መጠበቅ ያስፈልጋል ሲሉ አሳስበዋል በጭምብል አፍና አፍንጫን መሸፈን አካላዊ ርቀት መጠበቅና አዘውትሮ እጆችን መታጠብ አስፈላጊ መሆኑንም እንደገና አሳስበዋል የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ባሳለፈው ሳምንት የተቃወሙ ሰልፎች ወደ ሁከት ወደ ተቀየሩባት ወደ ውስካንስን አከነሻ ከተማ ዛሬ አምርተዋል በከተማው በጥብጡ የተከሰከሰው ጥቁር አሜሪካዊ ጄከብ ለክን ፖሊሶች ሊያስሩት ሲሞክሩ ነጭ ፖሊስ ከጀርባው በሰባት ጥይት መምታቱን ተከትሎ ነው ፕሬዝዳንቱ ተናንትና ለጋዜጠኞች ሲናገሩ የጄከብ ለክ በተሰቦች ጠበቃቸው እንዲገኝ በመፈለጋቸው ምክንያት ያነጋግሯቸው እቅድ እንደሌላቸው አስተዋቀዋል በሳምንቱ መጨረሻ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ለተቃዋሚዎቹ የሰጡትን ጥብቅ ምላሽና የዲሞክራቲክ ፓርቲው ተፎካካሪያቸው ጆ ባይደን ትራምፕ ታደገኛ ሁኔታ ግጭቱን እያበረታቱ ነው ሲሉ መንቀፋቸውን የሚመለከት ዘገባ በምሽቱ አብይረስ እናቀርባለን ዩናይትድ ስቴትስ ከኬንያ ጋር በደመረችው የንግድ ግንኙነት ድርድር ያቺ ሀገር አህጉር አፍሪካን የወረሰው የፕላስቲክ ቆሻሻን በተመለከተ ያዘችውን ጠንካራ አቋም እንድትቀይር እንድትጫናት የአሜሪካ የነዳጅ ኢንዱስትሪ መጠየቁ ተሰማ አሶሲየትድ ፕሬስ ከናይሮቢ ባጠናቀረው ዘገባ እንዳለው ይህን ያሉት አፍሪካ የፕላስቲክ ቆሻሻ ማራገፊያ ለተሆነ ነው የሚል ስጋት ያደረባቸው ያካባቢ ደህንነት ጥበቃ ተሟጋቾች ናቸው በመጽሔት ክፍለ ጊዜ ዝርዝሩን ያዘ ዘገባ ይቀርባል የቀድሞ የሱዳን ፕሬዝዳንት ኦመር አልበሽል ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርበዋል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በሺ 989 የስልጣን ያዙበት መፈንቅ ለመንግስት ውስጥ በነበረቸው ሚና የተመሰረተባቸው የክስ ሂደት ተጀምሯል የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ሴሬል ራማፎሳ ሀገራቸው የሞዛምቢክ መንግስት በሰሜናዊ የሀገሪቱ ግዛት በሚንቀሳቀሱ ሽምክተዋጊዎች ላይ በከፈተው ዘመቻ እርዳታ የሚፈልግ ከሆነ እንሰጣለን ሲሉ ተናገሩ። የ82 ዓመቱ የጊኒ ፕሬዝዳንት አልፋ ኮንዴ ለሶስተኛ የስልጣን ዘመን ለመመረጥ እንደሚወዳደሩ የነበረውን ጭምጭምታ ተናንትና ገዢ ፓርቲ አረጋገጠው ጉዳዩ ይፋ ከመደረጉም አስቀድሞ የሰው ህይወት የጠፋበት ህዝባዊ ተቃውሞ ቀስቅሶ ቆይቷል አድማጮች ለሰዓቱ ያለን ዜና በዚህ ያበቃል ይህ ካሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ በአጭር ሞገድ በ22 ሜትር ባንድ በ13765 ኪሎሄርትዝ በ25 ሜትር ባንድ በ12040 ኪሎሄርትዝ በ31 ሜትር ባንድ በ9485 ኪሎሄርትዝ እንዲሁም በናይል ሳት ዲዩ 24 ላይ ከዋሽንግተን ዲሲ በቀጥታ የምትተላለፍላችሁ የማክሰኞ ነሐስ 26012 አመተ ምህረት ምሽት ፕሮግራም ነው ዝግጅታችን በፌስቡክ ላይቭ አትዩ አምሃሪክ እንዲሁም በአሃዱ ሬዲዮ 94.3 ላይ በቀጥታ ማዳመጥ ይችላል። አድማጮች የኮሮና ቫይረስ ርጭትን ለመክታት በተወሰነው አካላዊ የመረራቅ ውሳኔ መሰረት የምትከታተሉትን ቀንብር የምናስደምጣችሁ ከየቤታችን ሆነ ነው። አሁን የእለቱ አባይት የኢትዮጵያና ዓለም አቀፍ ዜናዎች ወደሚተነተኑበት ወደ መጽሔቱ ክፍለ ጊዜ እንሻከራለን። በቅድሚያ የእለቱን አብይረስ እናስደምጣችሁ። የጥቁር ሰው ህይወትም ዋጋለው በሚሉት ተቃዋሚዎችና የፕሬዝዳንት ትራምፕ ደጋፊ በሆኑ ነጮች መካከል የተከሰተውን የከረረ ግጭ ተከትሎ የዘር ፖለቲካው የቀሰቀሰው ውጥረት በአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ዘመቻ ቀዳሚው 
መነጋገሪያ ሆኗል በሳምንቱ መጀረሻ ላይ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ህግና ፍራአትን ማስከበርን አስመልክቶ ለተቃዋሚዎቹ የሰጡት ጥብቅ ምላሽና ትላንት ሰኞ ደግሞ የዲሞክራቱ ተፎካካሪያቸው ጆ ባይደን ባደገኛ መንገድ ግጭትን ያበረታቱ ነው በሚል ትራምፕን የተቻበተ ንግግር የተከታተለው የቪዮኤው ዘጋቢ ብራይን ፓደን የሚከተለውን ዘገባ አስተናግቷል ደረጃ ደስታ ያቀርባዋል የዲሞክራት ፕሬዝዳንታዊ እጩ የሆኑት ጆ ባይደን ትናንት ሰኞ በሰጡት መግለጫ በሳምንቱ መገባደጃ ላይ በፖርትላንድ ኦሬጎን የትራምፕ ደጋፊዎች የዘርኩልነትን ከሚጠይቁ ተቃዋሚዎች ጋር ላካሄዱት አደገኛ ግጭት ፕሬዝዳንት ትራምፕን ተጠያቂ አድርጋዋቸዋል He may believe mouthing the words law and order makes him strong but his failure to call on his own supporters ህግና ስርዓት ብሎ ቃሉን ብቻ መናገሩ ጠንካራ ያደረገው መስሎት ይሆናል በዚህ ሀገር እንደ ሚሊሻት አጥቀው ይወጡ የራሱን ደጋፊዎች ማስቆም አለመቻሉ ግን ምን ያክል ደካማ ሰው መሆኑን ነው የሚያሳየው ባለፈው ቀዳሜ ፖርትላንድ ውስጥ በተደረገ ግጭት አንድ ሰው በተተኮሰበት ጥይት ተገድሏል ግጭቱ የትራምፕ ደጋፊዎችና የአንዳንዶቹም ታጣቂዎች ባንድ ወገን በሆኑበት በሌላ በኩል ደግሞ ላለፉት 3 ወራት በተለይም በሚሽት የጥቅም ሰው ህይወት ዋጋ አለው በሚል ተቃዋሚዎቹን ሲያስተሙ በቆዩት ቡድኖች መካከል ነው ፖርትላንድ ውስጥ በግጭቱ ህይወቱ ያለፈው ሰው ፔትሪየት ፕሬየር እየተባለ የሚጠራው የወግ አጥባቂው ቡድን አባልና አክቲቪስት ነው ፕሬዝዳንት ትራምፕም ባለፈው ውድ በትዊት ገጻቸው ሳቸውን በመደገፍና በአጽፋው ሌላውን በመቃወም ይወጡ ሰልፈኞችን ትልቆቹ አርበኞች ብለዋቸዋል ባለፈው ሳምንት በኪኖሻ ውስካንሰን ከፖሊስ ጋር በተፈጠረ ክስተት ጀርባውን በሰባት ጥይት የተመታውን ጥቁር ሰው በከሰቀሰው ቁጣ ለተቃውሞ አደባባይ የወጡ ሰዎች ከፖሊስ ጋር ግብ ግብ በፈጠረው በታዩበት ሁኔታ ውስጥ አንድ የትራምፕ ደጋፊ ሶስት ሰዎች ላይ ተኩሶ ሁለቱን ክፉኛ ያቆሰላቸው መሆኑ ይታወቃል። በሪፐብሊካን ተክላላ ጉባኤ ፕሬዝዳንት ትራምፕ የዘር መድሎን የሚቃወሙትን ተቃዋሚዎች እንደ ስራት አልበኞች ያወገዟቸው ሲሆን የአፍሪካውያን አሜሪካውያንን መራጮች ድምጽ ለማግኘት ዲሞክራቶች ለአመጽ ያስተማሩዋቸው ቡድኖች ናቸው በማለት ከሰዋቸዋል እንዲህ አሉ ትራምፕ If the Democrat party wants to stand with anarchists agitators rioters looters and flag burners የዲሞክራቲክ ፓርቲ አባላት ከዝራት አለበኞች ከጠብጫሪዎች በጥባጮች ዘራፊዎችና ሰንደቅ አላማችንን ከመያቃጥሉት ጋር አብረው መሆን ከፈለጉ የነሱ ጉዳይ ነው እኔ ግን እናንተ ፕሬዝዳንቱኝ እዚህ ተባባሪ አሉን ባይደን ትናንት ሰኞው በሰጠው መግለጫ በደጋፊዎችም ሆነ ተቃዋሚዎች የሚካሄደውን አመጽና ሁከት አጥብቀው አውግዘዋል It's lawlessness plain and simple and those who do it should be prosecuted ይሄ ህግ ውጥነት ነው ምንም ትርጥር የሌለው ግልጽና ቀላል ነው ይሄን የፈጸሙት መከታት አለባችሁ እንዲያለው አመጽ ለውጣ ያመጣም ሊያመጣ የሚችለው ውድመትን ብቻ ነው ምንም እንኳን የዊስካንሰን ገዢ ዲሞክራቱ ቶኒ ኤቨርስ የርሶ ወዲህ መምጣትና በዚህ ቦታ መገኘት ክፍፍሉን ለማሰገድ የጀመርነውን ጥረታችንን ይጎተተብናል በማለት ባወጡ ጽሁፍ እንዳይመጡ ቢያሳስቡአቸው ፕሬዝዳንት ትራምፕ ግን በዚህ ሳምንት ኬኖሻን ለመጎብኘት አቀደዋል የፖርትላንድ ዲሞክራቲክ ከንቲባ ቴድ ዌለርም እንዲሁ ትራምፕን በዚህ አገር ጥላቻና ክፍፍልን በመዝራት ከሰዋቸዋል ትራምፕ በትዊተር አጽፋውን የሰጡ ሲሆን በራይ ጦሩን ጠርቶ መጠቀም ያልቻለ ጅል ነው ብለዋቸዋል ጆ ባይደን ትራምፕ የኮሮና ቫይረስን መቆጣጠር ያልቻሉ መሆኑን በማንሳት የመጫው ዘመቻ ዋና መነጋገሪያ እንዲሆን ለማድረግ ሞክረዋል የትራምፕ የህግና ስርዓት መልእክት የምርጫውን ይዘትና ውጤት የሚቀይረው መሆን አለመሆኑ አልታወቀም ከዚህ በተሰበሰቡ አስተያይቶች ግን የሚያሳዩት በተለይም በመርጫው ብርቱ ፍኩክር የኖርባቸዋል በሚባሉት እንደ ሚሽጋንና ፔንስልቬኒያ ላይ ባይደን በትራምፕ ላይ የነበረቸው ብልጫ እየጠበበ መንጣቱን ነው ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ደረጃ ደስታ ካሜሪካ ድምጽ መጽሔት ነው ያደምጣችሁ ያላችሁት የሰማችሁት የእለቱን አብይር ዘጋባ ነበር ዘጋቢዎቻችንን ለዘጋባውና መሰግናለን የተነታኒው መጽሔት ይከተላል ቢሾፍቱ በእስር ላይ የሚገኙትን የኢትዮጵያውያን ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢዴፓ ከፍተኛ አመራር የሆኑትን ያቶ ልደቷ ያሊውን የክስ መስገብ የወረዳው ፍርድ ቤት ቢደጋው ፖሊስ ከእስር ሊለቃቸው እንዳልቻለ 
ተታወቀ በሌላ በኩል የኦሮሞ ንጻነት ግንባር ኦነግ ማከላዊና ስራስ ፍጻሜ ኮሚቴ አባልን ጨምሮ በየደረጃው ያሉ ስምንት አመራሮችና በአንድ መዝገብ ላይ ያሉ 24 ሰዎች በትላንትና ሁለት ፍርድ ቤት ቀጠሮ ቢኖራቸውም ፖሊስ አላቀረባቸውም ተብሏል የፍርድ ቤት ቀጠሮ ላይ ያልቀረቡበትን ምክንያት የሕግ ጠበቃቸው ለአሜሪካ ድምጽ አብራርቷል ጻሄድ አምጣው ተጨማሪ ያላት የኢትዮጵያውያን ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አዴፓ ከፍተኛ አማራር አባል የሆኑት አቶ ልደቱ አያለው በቢሾፍቱ ከተማ ወረዳ ፍርድ ቤት በትናንትና ሁለት ቀርበው ነበር ወቀት በማስተባበርና በመደገፍ ተጠርጥሮ በፖሊስ ተይዞ የቆዩትን የአቶ ልደቱ አያለው ጉዳይ ስለመለከት የነበረው ፍርድ ቤት ፖሊስ ያቀረበውን የተጨማሪ ጊዜ ጥያቄ ውድቅ ማድረጉ ይታወቃል ፍርድ ቤቱ በዚህ ውስጣኔ የምርመራ መዝገቡን በዘጋም አሁንም በእስር ላይ መሆናቸውን ያዴፓ ፕሬዝዳንት አቶ አዳነ ታደሰ ለአሜሪካ ድምጽ አስረድቷል በዚሁ ችሎት አቶ ልደቱ አያለው ላይ ፖሊሲ አካይድ የቆየውን ምርመራ ማጠናቀቁን ገልጾ አቃቤ ክስ እስከ መሰረት ድረስ ያ 44 ቀናት ተጨማሪ ጊዜ እንድትሰጠው በጠይቅም ፍርድ ቤቱ የፖሊስን ጥያቄ የሕግ አግባብነት እንደሌለው ተክሶ ሳይቀበል መቅረቱን አቶ አዳነ ገልጿል ልደቱ ባለፈው ፍርድ ቤት ለፖሊስ የ7 ቀን ጊዜ ከጠሮ ሰጥቶት ነበር ለመጨረሻ ጊዜ ብሎ ፖሊስ ፍርድ ቤት ቀርቦ ተጨማሪ ማጥረጃ ማቀበል አልቻለም እንደገና ለሌላ ተጨማሪ ያ 14 ቀን ጊዜ ከጠሮ ይሰጠኝ ብሎ ጠየቀ ፍርድ ቤቱ ግን ለመጨረሻ ጊዜ ነው የሰጠውት እስካሁን የቀረበባቸው ማጥረጃ አጥልደቱን ቦንጀል የሚያስይ ካደረግም ተከስፋሹን በነጻ ፈናብቻለሁ መስገቡን ሰግቻለሁ ብሎ ካይዙን ዘጥቶታል ፍርድ ቤቱ በነጻ ያስተናብተው በዚህ ቢሮክራሲ አጥልደቱ እስካሁን ሰዓት ድረስ በፖሊስ ጣቢያ ነው የሚገኘው ፍርድ ቤቱ የፖሊስ የምርመራ መዝገብ መዝጋቱን ገልጾ አጥልደቱ አያለው በሌላ መዝገብ የዋስትና ጥያቄያቸውን እንዲያቀርቡ ማዘዝ ዙንም አቶ አዳነ ተናግሯል በዚህ ጉዳይ ላይ ከኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽንና ከክልሉ ጠቅላይ አቃቤ ቢሮ መልስ ለማግኘት በተደጋጋሚ ያደረግነው ጥረት ለጊዜው አልተሳካም በተመሳሳይ ሁኔታ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦኔግ ማክላዊና ትራንስፈጻሚ አባል ኮሚቴ እንደዚሁም ሌሎች በየደረጃ ያሉ አማራሮችን ጨምሮ 24 ሰዎች ትናንትና በፍንፍኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን ስሉልታ ከተማ ወረዳ ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ ታዞ ነበር ነገር ግን ፖሊስ ታሳሪዎቹ ሳይቀርቡ መቅረቱን የታሳሪዎቹ የይጋማካሪ አቶ ሚል ያስ ቡልቻ ለአሜሪካ ደምጽ ተናግሯል ከዚህ በፊት በኦሮሚያ ፖሊስ በኩል በቀረበው ጊዜ ቀጠሮ ነኝ ሰዎች በተለያየ መዝገብ ላይ በተለያየ ወንጀል ፈጽመዋል ብሎ በመጠርጠር የመርመራ ጊዜን ጠይቆ መርመራ ጊዜው አልቆ ነኝ ሰዎች የመርመራ ጊዜ መዝገብ ከተዘጋ በኋላ የወንጀል ስነ ስርዓት ጉብ በሚፈቅደው መጠረብ በ15 ቀን ውስጥ እሚያስከስስ ከሆነ ኪስ እንዲቀርብ በ15 ቀን ውስጥ ግን ኪስ የማይቀርብ ከሆነ ተጨማሪ ትዛዝ ፈልገው በነሳ እንድለቀቁ የሚል ትዛዝ ተሰጥቶ ነበር ይሄ ትዛዝ በፍርድ ቤት ከተሰጠ ይወራት አልፎን ስለዚህ አሁን ያሉት በህገወጥ ኢፍር ላይ ስለሆኑ አካላቸው ነጻ እንዲወጣ ነበር ይሄንኑ መልስ እንዲሰጥ የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን እና የፊንፍኔ ዞሪያ ልዩ ዞን የማርሚያ ቤተ ስትራደር መልስ እንዲሰጥበት ነበር ይሁን እንጂ ነኚ ሁለቱም የታዘዙ አካላት በአደብ ዳብ መልስ ከመጠጥ ውጪ ነኚን ተጠርጣሪ ወይ ደሞ አማልካቾችን ይዘው ስላልቀረቡ ፍርድ ቤቱ ተዛዛ አልሰጠም ይሁን እንጂ ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል አቶ ሚልኪያስ በፍርድ ቤቱ የነበረውን ሂደትም እንደምከተለው አብራርቷል በሶፊ የተሰጠው ማለት አንደኛ ፍራት ለበዛ በተሰጠን ጊዜ ውስጥ ኪስ ማጠናቀቃል ቻልነ ጉዳዩን ለአቃቤ ጊ ተመርተው ስላለ እነሱ ነው የሚያውቁ ሶስተኛ በኮቪድ ምክንያት ፍራ መጠናቀቃል የሰው ኃይል ይጥቃል በዚህ ምክንያት ነው ኪስ ያልቀረበው ስለዚህ ተጨማሪ ጊዜ ይሰጠን የሚል ማለት ተፈጠ መልሱ ግን ህጋዊም እንዳልሆነና ምክንያት አሁን እንዳልሆነ በህግም ተቀባይነት ስለሌለ በሌሉበት የሚሆን እንድንለቀቁ ትዛዝ እንድንሰጥ ጠይቄ ነበር ይሁን እንጂ ማርሚያ ቤት ባቀረበው ማልሽ ላይ በኮሮና ተመርመሮ ስላሉ ውጤታቸውም እንዲታወቅ ለ29 እንዲያዝልን ውጤታቸው ስለሚደርስ በማለት ለ9 12ኛ ወር 2012 ተለዋጭ ቀጠሮ ተፈጠዋል ማለት ነው የኦኔክ ማከላዊና ስራስ ፈጻሚ አባላት እንደዚሁም በየደረጃ ያሉ ሌሎች አመራሮች ችን ፖሊስ ትላንት ለምን ፍርድ ቤት እንዳላቀረበው ለማወቅ ከኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ለማጣራት ያደረግነው ጥረት ለጊዜው አልተሳካም ምላሽ ከተገኘ በሌላ ዘገባ እንመለስበታለን ላሜርካ ድም ጻሃይዳም ጦለኝ ከአዲስ አበባ
ሳይ ዳምጣውን ለዘገባውን አመሰግናለን ወደ ተከታዩ ዘገባ እናልፋለን በአዲስ አበባ ከተማ ተካሂዷል ባለው የመሬት ወረራና የጋራ መኖሪያ ቤቶች ዝርፊያ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት እንደተሳተፉበት በጥናት ማረጋገጡን ይዜማ አስተዋቀ ለናሙና ያህል ጥናት በተካሄደባቸው አምስት ክፍለ ከተሞች ብቻ ከ200 ሺ ካሬ ሜትር በላይ ስፋት ያለው ቦታ በሕገወጥ መንገድ መያዙንም ገለጸ የወንጀል ይጣራልን አቤት ታውንም ለሚመለከታቸው የመንግስት አካላት አስከባሎ ብሏል መልስካቸው አማሃ የዘገባውን ዝርዝር ያሰማናል የኢትዮጵያ ዜጎች ማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ ትራንስ ታምሻሹፋ ይፋዋ ዘርገው ጥናት በአዲስ አበባ ከተማ ታይቱ ማይታወቅ መጥረና ስፋት ባለው ሁኔታ ግልጽ የመሬት ወረራና ሀገውት ጋራ መኖሪያ ቤቶች እንዳለ አስተዋወቀ ፓርቲው ይህን ጥናት ለማድረግ የገፋፉትን ምክንያቶች ሲረዝር የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች የግልና የመንግስት መገናኛ ብዙዋን ተቋማት የተለያዩ ማህበረሰብ አንቂዎች እንዲሁም በጉዳይ ላይ ሙያዊ ጥናት ያካሄዱ ተመራማሪዎች ይህን ህገወጥ ድርጊት ሲያጋልጡ መቆጣታቸውን ያስታውሳል ከዛ ማርፎ የፓርቲው አባል ተጨባጭ ጥቆሞችን እንዳመጡ የሚያስረዳና ካንድ ወር በላይ የፈጠ ጥናት ማካሄዱን ተቆሟል በመጨረሻ ላይ በርግጥም የመሬት ወረራውና ህገወጥ ጋራ መመሪያ ቤቶች እንደተፈጸመ በተጨባጭ ማስረጃዎች ማረጋገጡንም የፓርቲው ጥናት ይዘረዝራል። በመሬት ወረራው ማን ነው ዋናው ታሪክ ለሚለውም ምላሹ ይሰጣል። አቶ ዋሲን ተስፋ የዜማ የድርጅት ጉዳይ ኃላፊ ለጋልጠኞች የጥናቱን ዝርዝር አቀረበዋል። በመሬት ወረራው ላይ በግንባር ቀደምትነት ተሳታፊ የነበሩ ሰዎች የቤተሰቦቻችን መሬት ናቸውና በቂ ካሳ ሳይከፈለን ከቦታው ተነስተናል የሚሉ ግለሰቦች እና ወረራ ይፈጸም ባቸው ቦታ አካባቢ የሚገኙ የክፍለ ከተማና የወረዳ ሐላፊዎች እና ፈጻሚዎች በዚህ ደስ ውስጥ ዋና ተዋኔ ነበሩ ጉዳዩን በማፋጠን ውስጥ ደግሞ ደላሎችም ከፍተኛ ሚና ነበራቸው ይህ በጠራራ ፀሐይ በተደራጀ መልኩ የተፈጸመ የመሬት ወረራ በመንግስት ስልጣን ላይ ያሉ አማራሮችና የፍትህ አካላት ተጠሪዎች በከፍተኛ ደረጃ የተደረገበት ብቻ ሳይሆን እነዚህ አካላትም የጉዳዩ ዋና ተዋኔ እንደነበሩ ተናቱ አረጋግጧል ማለት ነው። ፓርቲው የመሬት ወረራ ሪዞታ ለማረጋግጥ ከአስፍሩ የክፍለ ከተሞች ውስጥ ጥራቱን ያካሄደው በአምስቱ ብቻ እንደነበረ ሚናገራል ከዚያም ደግሞ ለናሙና ያህል የተመለከታቸው 25 ቦታዎችን ብቻ እንደሆነ ማስረዳል የመሬት ወረራውን አቶዋ ሲሆን በዝርዝር እንዲህ አብራታል ይሄ አምስቱ ክፍለ ከተማ ላይ ነው በክፍለ ከተማ ሲቀመጡ በንፋስል ክላፍቶ ክፍለ ከተማ በ39800 ካሬ ሜትር የካ ክፍለ ከተማ ላይ 58000 ካሬ ሜትር ወሌ ክፍለ ከተማ 15000 ካሬ ሜትር ኮልፍሪ ካራኒዮ 21000 100 ካሬ ሜትር ባጣቂ ካሊቲ 22500 ካሬ ሜትር ይሄ ማለት በአምስቱ ክፍለ ከተማ ላይ በ25 ቦታዎች ላይ ሳምፕል የተወሰዱ ናቸው በድምሩ 213900 ካሬ ሜትር በወረራ የተያዙ መሆኑን የጥናት ቡድኑ አረጋግጧል ይህ ህገወጥ ድርጊት ተፈጽመበት መልክም የተናጠልና በአጋጣሚ የሚከናወን ሳይሆን የተከናጀ አስተራርና የተዘረጋ ስራት ያለ እንደሚመስልም የጥናት ውጤት ያስረዳል ብሎ አላተ ዋሲሁን በጥናቱን በተረጋገጠው በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በህገወጥ መንገድ የሚደረጉ የመሬት ወረራዎችና ከግን አግባቡት የሚደረጉ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ዳላ እንዳለ ነው የመሬት ወረራው በብዙ የከተማ አካባቢዎችና ሰፋፊ መሬቶችን ኢላማ ያደረገ በተናጠል የሚደረግ ሳይሆን በተገናጨ መልኩ የሚፈጸም እንደሆነ በጥናቱ ተረጋግጧል የጋራ መኖሪያ ቤቶችን በተመለከተ በከተማው ያለው የመኖሪያ ቤት እጥረትን ለመጥራት ታስቦ የተጀመረው የጋራ መኖሪያ ቤት ግንባታ ከታስተበለበ ጽ በጣም ዘጊቶም ችግሩ መቀነስ አለመቻሉ ሳይያዝ ቤቶቹን ለመረከ በህጋዊ መንገድ ተመዝግበው ከ15 አመት በላይ የቆጠው የከተማ ነዋሪዎች በስተ ያገኙ ግንባታዎቹ ያለቁ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ላልተመዘገቡና ቁጣ ባላልፈጸሙ ሰዎች ተላልፎ እየተሰጡ መሆኑ በጥናቱ ተደርሶበታል። የተግባር ህግ የጣሰ ብቻ ሳይሆን ቋሚ ህግ አስተራር ለማድረግ ለባለ ስልጣናት ህግ መሻሩንም ጥናቱ እንዳረጋገጠ የፓርቲው የድርጅት ጉዳይ ላይ ተቆመዋል። በስልጣን ላይ ያለው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ለማስተላለፍ የወጣው መመሪያ በመቀየር በግለሰብ ትዛዝ ቤቶች በህገወጥ መንገድ ከተላመላቸው አላማ ውጪ እንዲሰጡ ምቾው ሁኔታዎቹ መፍጠሩን በጥናቱ ተረጋግጧል መንግስት የገበላይነትን ለማስተባበር የሚያሳየውን ዳተኝነት በዚህ ከቀጠለ አሁን ያለው ችግር ተባብሶ ከተማውን ለማስዋብ እየተሰሩ ያሉ ስራዎችም አደጋ መጋረጡ የማይቀር ነው። በፓርቲው ምንጭ ይሸመረ ፎረራን ሀግንና ፍታውነትን ወደ ጎን ያደረጋ ስራር የተፈጸመው በመንግስት መዋቅር ውስጥ ባሉ ባለስልጣናት አማካኝነት ነው። በመድረጫው አባባል እንዲ ባለስልጣናት እጅግ ሲከፋ ፈጥተኛ በሆነ የጥቅም ተጋሪነት ሳይንስ ደግሞ ሐላፊነታቸውን በሰይክል ባለመወጣት በተሰጠ ሽፋን የተፈጸመ ነው። ስለሆነም እነዚህ ሰዎች በእንጀልችን መጥተቅ እንዳለባቸው የፓርቲው ምት መሆኑን ይገልጻል። 
በመጨረሻም ፓርቲው መደረግ አለበት ያለውንና እሱም ማድረግ የሚችለውን አሳውቋል አቶ ዋሲውን ተስፋ ከዛሬ በነበረው ስራት እንደሚደረገው በስልጣናቸው አላግባብ የተጠቀቡና ስልጣናቸው ለቢድል ጥቅማቸው ወይም የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የተጠቀሙ ባለስልጣናት ከቦታው ገለል በመደረግ ወደ ሌላ ስልጣን የሚዛወር በሰው ላደረሱት ጉዳቱና ለፈጸሙት ወንጀል በሕግ አግባብ የሚጠየቁበት ስርዓት ሊበጅ ይገባል ይሄና ዋነኝነት ሊወጡ በሚገባቸው ደግሞ በደለልተኝነት ሊዋቀሩ የሚገባቸው የፍትህ ተቋማት ናቸው ተቋማቶቻችን ሐላፊነታቸውን በተገቢ ሁኔታ እንዲወጡ ለመገፋፋትም እንዲሁም አቅማቸውንና ደለልተኝነታቸውን ለመፈተሽ ይዜማ በጥናቱ የደረሰባቸው ወንጀሎችና ስልጣንን ያላግባብ መጠቀም ማስረጃዎችን ጉዳዩን ለማጣራትና ህጋዊ የርን ትርጃ ለመውሰድ በእግዚአብሔር Sultan ለተሰጠው ለፌደራል ጠቅላይ አጋቢክ ለፌደራል ስነ ምግባርና ጠረሙስና ኮሚሽን ለፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ተገቢውን የህግ ማጣራት በማድረግ ህገወር ምጆችን እንዲወስዱ ለሰበሰብናቸው ማስረጃዎች በማያያዝ የወንጀል ይጣራልኛ ቤተታ የምናስቀበ ይሆናል ይህ መግለጫ በፓርቲ ሪሰርች የነበረው በራስ ሆቴል አዳራሽ ቅዳሜ 2023 ቀን 2022 ሲሆን በቅርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ ክፍለ ሳይስ ሳካ መጥረቱን መዘገባችን ይታወሳል በተጨማሪም በተናንት ነው ለተም ከሰላም ሚኒስትር ውቅና ቢሰጠው በፖሊስ ማስተራራት ምክንያት ራስ ሆቴል አዳራሽ ውስጥ ለመስጠት ፈቃደኛ እንዳልነበረ የፓርቲው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶናት ማልፈለቀ ገልጸዋል ይህ መግለጫ ከተሰጠ በኋላ የቀድሞ የአዲስ አበባ ከተማ መቅጥል ከንቲባ አቶ ተከለሁማ በፌስቡክ ገጻቸው ምላሻቸው ሰጥተዋል በአስተኛ መረጃ ሀገር ማፍረስ ይቻል ይሆናል እንጂ ሀገር አይገነባም የፖርቲካ ትርፍም የለው የሚል ሪስክ በሰጡት ምላሻቸው የቅርቡ ምክትል ከንቲባ በዚህ ምላሽ ለመስጠት ዛሬ ተገቢ ቦታ ላይ እንደማይገኙ ገልጸዋል የመሬት ወረራን በተመለከተም ወረራውን በአስተባብሉም ድርጊቱ ለማስቆም ጠንካራ ምርጫ ሲወሰዱ ለቆዩ ገልጸዋል ለሃሺ አርሶአደሮች የሰጡት የጋራ መኖሪያ ቤቶችን በተመለከተም የሚያኮራ ተግባር እንደተፈጸመ ተከራክሯል በሳቸው አገላለጽ ሰይታተም ኮና ለ67 ሺዎች ዓለም ስታችን ነው ብለዋል በግጥ መንገድ ተሰጠ ምንም አይነት ቤት የለም ሲሉም ሞግተዋል ኢዜማ በዚህ መግለጫው ላይ ለጥናቱ ጉባኤ ከንቲባውን ጽፈት የጠይቆ ምላሽ እንዳላገኘ ገልጿል መለስካቸው አማሃ ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ካዲስ አበባ ፈልስካቸው ለተከባውና መስከናለን ስግስቶቻችንን በዌብሳይታችን መከታተል ለምትፈልጉ አድማጮች amharic.vnews.com ላይ እንገኛለን በፌስቡክ @vyamharic በትዊተር እንዲው #vyamharic ብላችሁ ፈልጉን ተከተሉን ተወያዩ ተነጋገሩ አስተያይቶቻችሁንም አካፍሉን በእጅ ስልካችሁ voa.horn.mobile ስርጭቶቻችንን ታገኛላችሁ ስግስታችን እስከ 5:24 ሰዓት ይከጥላል ወደ ተከታዩ ዘገባ እንለፍ በዋጋ ህምራ በህረሰብ አስተዳደር ዞን የሚገኘው የተከዘይ ድልድይ እየጣለባለው ከባድ ዝናብ ምክንያት ጉዳት ደረሰበት የኢኮኖሚና ማህበራዊ ግንኙነታቸውን ድልድዩ ድል ላይ ያደረጉ ከ40 ሺህ በላይ ሰዎች መጎዳታቸውም ተገልጿል መስፈን አራቂ ዘርዘርናስ ያላቸው ቸርቸሮ የለት ቡርሳቸውን ያመት ልብሳቸውን የሚሸምት ወገኖች በስጋት ውስጥ ለመሆናቸው ዋብ ያጣቀሳሉ። ወለዝ ቋላ ተቆጣ በክ ፍየል ወዘን ትሽት ነበር አሁን አቋርጠን አቁመና እንግዲህ በዚያ አመን ባታ ፍየል ሽጠን ነው ከፍ ሽጠን ነው ወይም በግ ዘጋሌ በግ ነው ሽጠን ምን ተከመው ወይም ሸምተን ምን ማመጣው መንገዱ ዘፍቶኛል።
ወደዛ ደውል እንደነጋደው አልፎ የጤናውን ዘርፍ ማወቁ ማልቀርም ሰናቶች የተለያየ ምክንያት በርብል ምክንያትም ይቀርቡ ሊፈርብባል ሌላ ሰው በጤና ምክንያት ይቀርቡ ተሊፈርብባል ያው መንገዱን አቋረጡ ምንም አማራጭ የለሉ በመሆኑ በጣም ከፍተኛ ሆነ ችግር ነው ያለው ከነሐሴ ሰዓት ወደ ይጀምሩ አስተያይ ሰጪዎቹ ይ ከመድረሱ በፊት አቤት ያላል ነው አካላል ነበርም ሲሉ ይደመጣሉ ድምጻችን አልተሰማም እንጂ ምን ቀሬታ በማስከተል ስለተከየ ከ2010 ምሮ አስካውን ባለው ቪዲዮ ጠያቂው ቢቀርም ምላሽ ሮኑ ቢጠይቁም ክልል ክልልም ፌደራል ይያለ ባጋጠመው ችግር ያው ቪዲዮ ሲሞላ ወድርከን ካውን ባላ ያለን ችግር በጣም አሳሳቢ ነው ሆነ ያለ ከሚያትን አሁን ከችግር ላይ ነው ያለው የወርዳው መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፋት ቤት ተከታታይ ጥገናና ከተተላ ለመደረጉ ለደልዲው መፍረስ ምክንያት መሆኑን ያስረዳል የጽፈት ቤቱ አላፊ ጋሻው ቸኮል ለዘመን ለመንግስት መስራት እንዲችል ጥገና እንዲያድር ጠይቀ ነበር ያ ምላሽ አላገኘም እያለ እያለ መጥቶ በ2000 ሰባት ከቀኑ 3 ሰዓት ገደማ ካራሳት ገደማ ባለው ቢሉም ሆኑ ፈርሷል ማለት እናቶቻችን የተቸገሩት ዘመን የታይሽሩን ከኛ ወረዳ ፈስታል ይለም ስለዚህ ደውል ነገር ወረዱ ተገድደው ማለት ነው እና ከይኩን ማንፋር እናም ከተነ ነው ቆያ ወረዳው በዘኑ ከሚገኙ ሶስት ወባማ በሌላ በበለሳ በኩል እንዲገባ ያደረግ ነው ያለነው ሌላው ነገር አሁን ጀልባን ይዘጋጅና ለምሳሌ የሪፈራል ክልብ ክብክሎች ለማጠናከር ጀልባ አንድ አምፕላስ በተቆጣጣ በኩል አንድ አምፕላስ ደግሞ በድጂው በኩል ሪፈራል በግባትም በዚህ በኩል ተመላልሰን ይሄን አሁን ኮቪድ ኬዞችን የተከበደ ነው ይበኩል ነው በታንኳ ማለት ነው የታንኳ አቅርቦቱ ግን አስተማማኛ ለመሆኑ ነው የሚነገረው እነዚህ ጀልባዎችን ይዘው ናቸው የሚመጡ ይሄዱ ናቸው አማራጭ በጣም የተከበበ ነው አንድ ሞቶ ሜትር ገደማር ዘመታለው የሚባልለት የተከዘ ደልዴ ከመስራቱ በፊት ያ አካባቢው ነዋሪ በክረምት ወቅት እስከ 3 ወር ከሌሎች አካባቢዎች ጋር ሳይገናኝ ይቆይ እንደነበር ነዋሪዎች አስተውሳሉ። ለተጨማሪ መረጃ የሚመለከታቸው የመንግስት አማራራ አካላት ለማግኘት ጥረት ባደረገም ያመራ ስልጣና ላይ በመሆናቸው አልተሳካለኝ። እንዳገኙአቸው አስተያይታቸውን ለማካተት ሞክራለሁ። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ መስፍን አራገኝ ከዳሴ። መስፍን እናመሰግናለን። የዜናና የትንታኔው መጽሔት የሚስተናገዱበት ክፍለ ጊዜ ተጠናቀቀ። በ19 እና በ25 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም በናይል ሳት VOA 24 ላይ ከዋሽንግተን ዲሲ የሚተላለፍላችሁ የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ ስርጭት ነው እየተከታተላችኋላችሁት ወደ ተከታዩ ዘገባ ንለፍ። በጋምቤላ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ላይ የመግደል ሙከራ ሊያደርጉ ሲሉ ተያዙ ስለተባሉ 25 ሰዎች ጉዳይ የክልሉን ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር አነጋግረናል የክልሉ ፕሬዝዳንት ኦሞድ እጁሉና ምክትላቸውን ጨምሮ ሌሎች የክልሉ መንግስት ከፍተኛ አመራሮች ላይ የመግደል ሙከራ የተካሄደው በጋምቤላ ጆርዞን አኒዋ ወረዳ ውስጥ ከህብረት ሰው ጋር በመወያየት ላይ እያሉ ነው ብለዋል የፖሊስ ምክትል ኮሚሽነሩ ቱት ኮር ና ኮር መልካ ሙሉ ዘጋባውን ያሰማናል በጋምቤላ ክልል ፕሬዝዳንት ኡሙድ ጆሉና በመከተላቸው እንዲሁም በክልሉ ምክር ቤት አፈጉባይና መከተላ አፈጉባይና በክልሉ ብልጽግና ፓርቲ አመራሮችና ሌሎችም ላይ የመግደል ሙከራ መካሄዱን የጋምቤላ ክልል ምክትል ፖሊስ ኮሚሽነር ቱት ኮር ተናግሯል በጆርጆን አንዋ ወረዳ ውስጥ ባለፈው ሳምንት ናሴ 22 2012 ዓ.ም ተመረጥ አመራሮቹ ከብረሰቡ ጋር ውይይት በሚያደርጉበት ወቅት ነው የግድያ ሙከራ የተካሄደው ብለዋል መከተል ኮሚሽነሩ በመግደል ሙከራው ወቅት ወጣቶች ከፕሬዝዳንቱ አጃቤሽ መካከል መሳሪያ ለመንጠቅም ሙከራውን ሲሉ ገልጿል በዚህ ሳቢያ ደረሰ ጉዳት የለም ብለዋል በጋምቤላ ሆነው ወንጀሉን ለመፈጸም ከተነሰሱትና በመግደል ሙከራው በመሳተፍ ከተጠረጠሩት መካከል 25 ሰዎች መያዛቸውን ገልጿል ኮሚሽነሩ የግድያው ሙከራ አካይድ ይችላል ግለሰቦችና ስለነበረው ሁኔታ እንዲያብራርቷል ምክትል ኮሚሽነር ቱት ኮር ያቀናበሩ ሰዎች ነበሩ በቁጥጥር ስር ያወናቸዋሉ እዚህ ጋምቤላ ከተማ ጀምሮ ሰሰው ቦታ ረፍሻ ሲፈጥሩ የነበሩ ሰዎች በቦታው ወደ 19 ሰው ወደ ሆኖ በቁጥጥር ስር አወናቸዋል ዛው ሲያቀናበሩ የነበሩ እዚህ ጋምቤላ የነበሩት ዋና ተአናኞቹ አንዱ አሜሪካ ዜግነት ያለው ሰው ነው ከሱ ጋር ወደ 6 ወደ 7 ሚሊዮን ግለሰቦች አሉ በውድ የተደራጁ ማለት ነው ስለዚህ እነሱ ያው ወጣቱ ወደ ሰሰው ላይ ሲገቡ ወጣቱ ረፍሻ በመፍጠር ሰሰው 
ተቋራ የማወቀና እርሱ ወርታቸው የመጣላት ነገር ለማስመሰል አድርጎ ነው መጀመሪያ ሲራ ያርጉት ስለዚህ በወዲያውኑ በቁጥጥር ስር ያው አልናቸው አሉ እነሱ ያው የህግ ማካራ ስራ እየተሰራ በቦታው የነበሩ ሰዎች እንደነገሩን እጩቤ ያዛ አንድ ግለሰብ ብቻ ነበር በተረፈ ግን ሌሎቹ እርሱ ወርታቸው ከመጣላት የሰብሰባውን መንፈስ ከመረበሽ በተለየ ሁኔታ ሌላን ከስቃስ ያላደረጉም ብለዋል የግድያ ሙከራ ማለት ይቻላል እንደዚህ ያለው ነገር በቦታ ስለነበርኩ እኔ ራሴ ነው የነበረው አይ የዲአይፒ ተቆጣው በብላይነት ይመራይ ነበርኩ ስለዚህ ያ ከወደት የራሴ ነው አሁን ያልከው ነገር ጩቤ ያለው ቆን ብሎ ነው ጩቤ ይዞ እጅመራ ለፈተሻ አጥቅኝም ጩቤ ይዞ ሲሄድ አሁን የነሱ አላማ የነበረው ወከቱ ፈጥሮ ከዛ በኋላ ወደ ዋናው የፕሬዝዳንቱ ያለበት መቀመጫው ወንበር ላይ ነበር ወዲያውኑኛ በቁጥጥር ስር ባላ ዋን ኑሮ ከዚህ የባጥ አደጋ ነበር ይመስል ወዲያውኑ ከተሰዋ ቢወጡ ኑሮ የመሳሪያ ቢጫቸው ላይ ይደረስ ሌላ አደጋ ነበር መሳሪያ ነበር በቦታው መሳሪያ አሁን ያዛቸው ሰዎች ደረክሻ ይፈጠሩ ሰዎች ሲንከትታቸው ቤቶቻቸው ውስጥ ሶስት መሳሪያ ይደረ ከጡበ ያዘው ሰው የውጪ ነው ማለት መጀመሪያ ኦይደር ፈረፍሻ ከፈጠሩ በኋላ ያ አንድ አጃቢ መጋራ ዲሞሰት አላማ ነው በነሱ ወዲያውኑ በቁጥጥር ስር ትራዋላቸው በጋምቤላ ከተማ ውስጥም በክልሉ ፕሬዝዳንት ላይ ጥቃት ለመፈጸም አቅደው ነበር ያሉት አቶቶች የመግደል ሙከራው አላማ ፕሬዝዳንቱን ባይል ከስልጣን ማውረዳው ሲሉ አክለው ገልጸዋል የክልሉ ፕሬዝዳንት ሁሉ ልጅሉና በሳቾ የሚመራሉ ቡድን የጎርፍ አደጋ በጆርጅ ዞን ስለሚያደርሰው አደጋ ለመጉብኘትና ከሀገር ስማግሌዎችና ወጣቶች ጋር ለመምከርም ጭምር ነው ወደ ስፍራው ያመራው ብለዋል መከተል ኮሚሽነሩ ፕሬዝዳንቱና የመሩት የነበረው የሉክ ቡድን ከጆርጅ ዞን ወደ ጋምቤላ ከተማ በሰላም መንበለሱን ተክሰው በጋምቢላ ውስጥ ጥሩ የሚባል የመረጋጋት ሁኔታ መኖሩን አስተዋቀዋል ለአሜሪካ ድምጽ ናኮር መልካ ካምቦ ናኮር መልካን እናመሰግናለን ወደ ተከታዩ ዘገባም እናልፋለን ባሳልፈነው ሳምንት መጨረሻ ጀምሮ በስነቱ አልዶ ጤና ላይ ለአመታት በሰራቸው ስራዎች የሚታወቀው ዲኬት ኢትዮጵያ ለየት ያለ የበየነ መረብ ላይ ትርዒት እያሳየ ይገኛል ትሬቱ ደግሞ በእውቅ የፋሽን ንድፍ ፓለማዎች የተዘጋጁ የአፍና ፍንጫ መሸፈኛዎች የሚታዩበት ነው። ሀብታሙ ሲዩም ያነጋገራቸው የድርጅቱ የገበያ ዘርፍ ሐላፊ ወይዘሮ እመቤት አቡ የትሬቱ አላማ ወጣቶች ጤናቸውን እየተጠበቁ ሊጠቀሙባቸው ከሚችሉባቸው መላውስ ጋር ለማስተዋወቅ እንደሆነ ተቆመዋል። ወይዘሮ እመቤት ትሬቱ የተጀመረበትን ምክንያት ሰፋ አድርገው ከመያብራሩበት ቃል ምንልሱ ይጀምራል። ትሬቱን ለማዘጋጀት የፈለግንበት ዋናው ምክንያት እንደምታቀው ያው ዲኬት ኢትዮጵያ ወደ 30 አመት ሲሰራ በጤናው መስክ ላይ የፕሬዘንሽን አፖርቱን ነው የሚከተለው በቤተሰብ ቅድ አገልግሎት ጃጂን በመከላከል በሰጣናት ጤና ላይ ሲሰራ የምናሰራጫቸው ምርቶች የምናስተላልፋቸው ምርቶች ዋናው አላማ ፕሬዘንሽን ነው ስልጣናዎችንም ሲሰጥ ምርቶችንም ስናስተላልፍ ከማከም ይልቅ ፕሬዘንሽን ኢዝ ሞር ኢምፖርታንት ኮስቱም ደግሞ ይቀነሰ ነው ቀድሞ መከላከል ማለት ሆኖ መከላከል አው ቀድሞ መከላከል ማስኩ ያፍና የፍ ሸፈኛው መከላከልን ነው የሚያሳየው ለኮቪድን ትሬት አድርገን ወይም የተለየ ነገር አድርገን ግን መከላከል ጋር ስለሆነ አንደኛ ከመከላከል ጋር የተያዘ ኮንሰፕትን ይዘን እየሰራ ስለሆነ በጣም ዳይሬክት ሪሌት ያረጋል ሁለተኛ ደግሞ ዲኬቲ ያው በኢትዮጵያ ውስጥ በጤናው ሴክተር ላይ ሲግኒፊካንት ሮል ይጫወታል እና እንደ ፐብሊክ ሐላፊነት እንደ ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ከጤና ጥበቃ ከአዲስ አበባ ጤና ቢሮ ጋር ኮቪድ 19 ኢትዮጵያ ስከበባ ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ ስራዎችን እንሰራለን ከመንሰራቸው ስራዎች አንዱ ነው ይሄን ከተጠቀመታ በሶሻል ሚዲያዎች ላይ ያስተላልፍ ነው ፋሽን ሾው ተካሂዶ የኛ ታርጌት ኦዲየንሶች ወጣቶች ናቸው ሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ ግሩፕ ውስጥ ኤድ ግሩፕ ውስጥ ያሉ ናቸውና እነዚህ ወጣቶች በብዛት ያለው ኮምፕሌንት የፌስ ማስክን ያለ መጠቀም በኮቪድ አንጻር የመዘናጋት ነገር ስለአለ እኛ ደግሞ እነሱን በተለያየ መልኩ አፕሮች እናደርጋለን ሳይኮሎጂዎቿን ከሞላ ጎደል እናቃለን ምን አይነት ሜሴጂንግዎች ምን አይነት አፕሮቾች አትራክት እንደሚያደርጋቸው እናቃለን ካለልም ዳንሳ ማስክ ማድረግ ኢዚ ነው ፋሽነብል ነው ከላይፍ ስታይል ጋር ይሄዳል ፕሪቨንት ይሆነ ላይፍ ስታይል ይላልጻል በእናስተላልፍ ለሚካሄዱ ኦቨርኦል የኮቪድ ነው መከላከል እንትን ኮንትሪቢት ማረጋጋ በሚል ነው እንግዲህ እየሰራ ነው አክቹሊ ስራው አላ እንደቀም አሁን በሶስት ፌዝ ነው የዚህ ፋሽን ሾው የተካሄደው ፕሪ ነበርው እንደምታስተው ሰው ከዛ በፊት ሾ ከመካሄዱ በፊት ለምስ ቀን ያህል በተለያዩ የፌስቡክ አካውንቶች በሶሻል ሚዲያዎች እንደገና በሬዲዮ በቴሌቪዥን መስተውቂያ ሰራ ነበር የለስለት ደሙ ቀዳሚ አስተላልፈናል ከዛ በኋላ አሁን ደግሞ 
ፈነገ ጀምሮ የሚያስተላልፉ ከዛ ውስጥ ወን ጠቆ ጠቆ አርገና ያወጣናቸው እሱን ሜሴጅ የሚያስተላልፉ ነገሮች አሁንም ይገጥላል ሶ ገና አላለቀም እስከ ኒው ኢየር ድረስ የሚሄድ እንትነው ማለት ነው። የና አንተ እንግዲህ ዋነኛ ትኩረታችሁ ወጣቶች ላይ ስለሆነ የነሱን ቀልብ የሚይዝ ነገር ግን ለጤና ራሳቸው ለመከላከል የሚበጃቸውን መላም በዚህ መንገድ ለማሻገር የፈለጋችሁ ይመስለኛል። በዚህ ትሬት ላይ ምን ያክል ባለሙያዎች ስራቸውን አቀረቡ? አብዛኞቹ ወጣቶች እንደሆነ አይቻለሁ። እነዚህም ባለሙያዎችስ የመረጣችሁበት መስፈርት አለ ወይስ እንዲሁ አጠቃላይ ግብዣን ያቀርቡ? ወደ ሰባት የሚሆኑ ዲዛይነርስ በኢትዮጵያ የሚታወቁ በዲዛይኒንግ ስራውስ ኢንቮልቭድ ያደረጉ ባለሙያዎች እናሳተፍ ነው ከዚህ በፊት በተለያዩ ስራዎች ምናቃቸው አሁን እንደምታቀው ጊዜው ብዙ ሆነን አሳተፈ ብዙ ሰዎች ወደዚህ ስራ ጠርተ ምልጣ ሰራ የምትችልበት ጊዜ አይደለም ከመናቃቸውና ጥሩ ስራ ሊሰሩ የሚችሉ ኢንትረስትድ ከሆኑ ከዚህ በፊት ምናም ፋሽን ሾው ሳንጠራቸው በፊት በራሳቸው እነዚህ ማስኮች እየሰሩ ዲስክሪት እያደረጉ የነበሩ ዲዛይነሮች ነበሩና ከነሱ ጋራ ሰባት ዲዛይነሮች ናቸው በጣም አውቁናቸው ሶ ያንን ሾው ያደረጉት ብዙ ጊዜ በፋሽን ትሬቶች ላይ የታዩ ቁሳቁሶችን ገበያ ላይ ለማግኘት ቀላል አይሆንም አሁን በእናንተ ትሬት ላይ የታዩ ያፍና ያፍንጫ መሸፈኛዎች ከትሬቱ በኋላ ለተጠቃሚዎች የሚቀርቡበት ሁኔታ አይኖር ይሁን እንዴት ነው የሚሆነው ጣፈንታች ዋናው ማስተላለፍ የፈለግነው መልእክት ፌስ ማስክን መጠቀም ግዴታ ነው ወቅቱ የሚጠይቀው ላይፍ ስታይል ቼንጅ ነው እንዲ ከምን ለሳቸው ልብሶች በተጨማሪ አንድ የጨመር ነው ላይፍ ስታይል ነው እሱን መልእክት ኢዚ ነው አጠቃላይ ውበታችን ላይ ይጨምራል አቋማችን ላይ ይጨምራል እንጂ የሚያጎድለው ነገር የለም የሚለው መልእክት ነው ዋና ማስተላለፍ የፈለግ ነው በጣም ያማምራል ወይ የታዩት ዲዛይኖች ተመልክታቸው እንደሆነ ያገኘነው ፊልባክ እሱ ነው የሚያሳየው በጣም ተወዳጅ እና ቆንጆ ቆንጆ ስታይሎች ይዘን ለሙሽራ የሚሆኑ ማሳይተናል ለህፃናቶችም የሚሆን አሳይተናል ሶ አሁን ማስተላለፍ የፈለግ ነው መልእክት ፌስ ማስክ ማድረግ ማንዳቶሪ ነው እና ደግሞ በጥሩ መልኩ ማድረግ እንደሚቻል ነው ከዚህ በኋላ አንግዲህ እኛ ካምፒዮናችን ከተጠረሰን በኋላ ከዲዛይነሮቹ ጋር እንዴት ባለ መልኩ እንሰራ ከዚህ በፊት ለአዲስ አበባ ጤና ቢሮ ለሚኒስትሩ ኬል ፌስ ማስኮችን በተለያዩ ዲዛይነሮች አሰርተን ሰጥተናል ከዚህ በኋላም እንግዲህ ለተለያዩ ድርጅቶች ከነዚህ ዲዛይነሮች እናንባት ፒክ ያደረገን ዲስትሪቢዩሽን ማድረግ እንችል ይሆናል ወደዛኛው ፌዝ አልቀባንም አሁን እንዳልኩ ዋናው መልኩን ማስተላለፉ ላይ ነው እስካሁን እየተሳካለን ይመስለኛል ለኬት ኢትዮጵያ እንግዲህ የቼቪትስን በተመለከተ በሚሰጣቸው አገልግሎቶች ለአመታት የታወቀ ተቋም ነው ከዚህ ፋሽን ትሬት ቦዲያስ ኮቪድ 19 ለመቆጣጠር በሚደረገው ጥረት ውስጥ ምን አይነት ተሳትፎ ለማድረግ አስቧል? ምንስ ይያደረገ ነው? ኮቪድ 19 የኢትዮጵያ ስገባ ከተባለ ጊዜ ጀምሮ የሚመለከታቸው አካላት ጋር ከሚስቶ ፌልስ ከአዲስ አበባ ጤና ቢሮ ጋር በቀጥታ እየሰራን ነው ያለነው እንደውም አብዛኛው ገጆቻችን ኮቪድን ለመከላከል የሚያስፈልጉ መልክቶችን ከማስተላለፍ አንጻር ዶክመንቶችን ከማስተላለፍ አንጻር የሳኒታይዘር የፌስ ማስክ መልክቶችን ለማስተላለፍ የምንችልባቸው መንገዶች ሁሉ ለጊዜ እየሰራ ነው አሁን ያለው አምስት ሆር ሙሉ በእንደዚህ የሰራውስ ላይ ነው እየሰራን ያለ ነው ከዚሁ ጋር ግን በተያያዝ ደብሊኤችኦ ያወጣ ያለውንም ኮንሰርኑን አይተር ከሆነ በሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ አሁን በተደጋጋሚ እየተገለጸ ያለውን ጉዳይ ምንድነው ሰው ኮቪድ ላይ ፎከስ ያደርግ እኩል ማስኬድ ያለባቸው የፋሚሊ ፕላኒንግ ኢሹዎችን እየተዘናጋ ነው የሚል ኮንሰርን ስለነበረ በተለይኛም በተበጠደ አገልግሎቶች መልክቶችን በማስተላለፍ ምርቶችን ሳይስተጓጎሉ በየጊዜው በተገቢው ቦታ እንዲዳረሱ በማድረግ ተገቢው ሐላፊነታችንን እየተወጣ ነው ያለ ነው ተመልክተ ምን አልባስ ሊሆን ይችላል በቴሌቪዥንና በሬዲዮ ሎች ሚዲያዎች ላይ ኮቪድ ጋር የተያያዘ ግን ደግሞ የቤት ሰበቅ አገልግሎትን ፕሮሞት የሚያደርጉ መልክቶችን ደግሞ በየስተላለፈና ያለ ነው ኮቪዱም ላይ ከአዲስ አበባ ጤና ቢሮ ጋር የተለያየ ስራዎችን እየሰራን ነው ያለ ነው ከሚስቶ ሄልዝ ጋር የተለያየ ስራዎችን እየሰራን ነው ያለ ነው ከዚህ በኋላ አጋር ስለሆነ እንዳልኩ በኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ከጤናው ጋር ትልቅ ሮል እየተጫወተ ያለ ኦርጋናይዜሽን ነው አሁን በዚህ ጉዳይ ይቀጥላል እንዳልኩ ግን የቤት ሰበቅ ደም ለአጠናክሮ ለመቀጠል የተለያየ ስራዎችን እየሰራን ነው ያለ ነው በሱ ላይ ይቀጥላል ወዘሮ ምበይ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ሎመልካም ያምሽ እኛ ምንና መሰግናለሁ ሀብታሙ ሲዩ ምንም እንግዳውንም እና መሰግናለን አድማጮች ተዛዋሪውን የስልክ ቁጥራችንን እናስታውሳችሁ 2022259942 በመደወል በውስጥ መስመር 14 በተቀረጸው የድምጽ መመሪያ መሰረት መልእክት ካስቀመጣችሁ ይደርሰናል horn@vnews.com የኢሜይል አድራሻችንንም ተጠቀሙ የምሽቱ የአየር ስርጭት ፕሮዲዩሰር ንጉሱ ታምሪ አዘዳጅ ሰለሞን አባተ ያስተናገድኳችሁ ያለሁት ሲሆን ክርማኔ እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት አብራናችሁንን አብራችሁን ሆኖ ወደ ተከታዩ ዘገባ እንለፍ ሊዲያ ረዘነ በማላዊ የቴክኖሎጂ ማዕከል ውስጥ ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ከተውጣጡ ወጣት የህዋ ሳይንቲስቶችና ኢንጂነሮች ጋር በመሆን የሰው አልባ በራሪ ድሮን የመቅጠም ስልጣና ለሶስት ወራት ወስዳለች ስልጣናው እንዳለቀም በኮቪድ 19 ምክንያት ተጥለው በነበሩ የንቅስቀሳ ሰገደቦች